Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun anda berada Salam sehat, salam profit konsisten Hari ini hari Rabu tanggal 22 November 2023 Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan per USD di mana ada Euro USD, GPP USD dan USD Jepang Yen. Seperti apa kondisinya? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya pergerakan indeks dolar ini ada sedikit perubahan arah pergerakan kembali lagi bullish untuk koreksi di mana terjadi pullback hari ini ya candle yang sekarang sedang berjalan. Di mana posisi hari kemarin memang menunjukkan low lebih rendah ya, yaitu di area 103.178 dan berada dalam area order block di time frame daily dan high-nya pun uh, semakin rendah ya, yaitu di area 103.70 dan sekarang menjadikan sebuah tantangan adalah open uh, open apa? Uh, Open bearsnya ya di posisi 103.81. Jadi kalau candle hari ini khususnya hari Rabu ya ditutup close di atas 103.81 maka di sini terjadi three inset up di mana ada mother bar, inset bar dan impulsif bullish memungkinkan market akan terjadi kenaikan ya artinya bullish untuk koreksi. Dan sekarang kita akan coba cek karena di posisi candle khususnya hari Selasa di sini kan terjadi tekanan bias momentum yang cukup signifikan ya terbentuk ekor panjang dari bawah ke atas dan membentuk body hijau artinya body bullish maka memungkinkan market akan bergerak bullish kembali. Oke sekarang kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil ya kita lihat di time frame 4 jam. Oke di time frame 4 jam. Ini yang kemarin sudah saya juga sampaikan ke teman-teman semua ya. Ketika breakout di area batas breakout 103.46 di time frame 4 jam memungkinkan market akan bergerak menuju area resisten ya seperti ini. Dan di sini nanti coba dicek kembali ya. Apakah ada bearish single wing, bearish pin bar, 3 in set down di posisi 103.98 jika mana itu terjadi memungkinkan harga akan kembali lagi bearish gambarannya seperti itu karena kenaikan ini hanya sebatas uh, bullish untuk koreksi jadi pantau di wilayah area resisten oke okay, di area tersebut dengan sekarang saya akan coba uh, tandain ya yang pertama adalah batas breakout uh, time frame 4 jam setelah di breakout ini sekarang kita update sekarang saya akan geser di posisi di sini dulu ya karena kan candle yang ini belum selesai masih memungkinkan dia bergerak turun juga jadi saya akan uh, rubah di candle pukul 11 siang sampai dengan jam 15.00 ya pergantiannya ini jadi saya tandain di sini artinya kalau candle yang sekarang berjalan dari jam 15.00 sampai dengan jam 19.00 nantinya terjadi breakout impulsive bearish close di bawah 103.56 maka di situ memungkinkan market akan bergerak bearish karena terjadi pullback kembali. Uh, tentunya uh, sekarang kalau kita coba cek ya posisinya memang masih bergerak arah bullish untuk koreksi dan menguji kuat area resisten. Dan menjadikan gambaran berikutnya jika area 103.98 di sini tidak ada konfirmasi adanya bearish engulfing bearish pin bar three in set down dan ternyata membentuk impulsif bullish seperti ini itu artinya pergerakan masih dalam posisi buyers momentum yang sangat kuat dan selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah area order block yang di posisi ini nih. jadi kalau di sini nanti uh, ada pergerakan bearish single wing, bearish pin bar, three inside down malah memungkinkan harga akan kembali lagi bearish intinya seperti itu jadi itu yang harus diperhatikan ya posisi area selanjutnya di 104.33 sampai dengan 104.50 catatannya di situ jadi kalau masih impulsif bullish itu menandakan indeks dolar masih dalam kecenderungan bullish yang cukup kuat oke okay, sekarang kita akan coba cek di uh, market berikutnya ya uh, lawan daripada indeks dolar yaitu kita lihat euro usd saat ini check it out oke okay, untuk market euro usd ini juga terjadi pullback ya posisinya 
di mana pergerakan candle hari Selasa tekanan seller momentum sangat kuat meskipun terjadinya high yang lebih tinggi di 1.09652 dan low-nya juga lebih tinggi. Sebenarnya kalau arah pergerakan memang masih dalam kecenderungan arah naik, tapi karena e, dorongan seller momentum yang sangat kuat yang menunjukkan aktivitas e, body panjang besar seperti ini ya, ini menunjukkan kondisi uh, seller momentum yang sangat kuat maka kalau kita lihat di posisi candle hari Rabu ini saat ini terjadi tekanan seller momentum juga gitu loh artinya dia sudah break out ada pullback posisi hari ini ya sementara waktu ini ada terjadi dorongan seller dan sekarang kita akan coba cek apakah ada peluang untuk kita uh, sell ataupun buy ya karena trennya ini kan masih bullish karena ini Pergerakannya baru bearish untuk koreksi Sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam Oke untuk time frame 4 jam Ternyata dari pergerakan saat ini ya Kemarin sudah kita tandain Dimana di sini ada posisi koreksi area ya Yaitu 38,2 Area golden level Baik di 1.08949 Sampai dengan 1 poin 08783 dan area order block time frame 1 jam memungkinkan di sini belum ada konfirmasi ya kalau di time frame 4 jam tapi nanti kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil. Ini kita hapus dulu ya. Dan saya tandain dulu sementara waktu yaitu batas breakout-nya di mana area sebelumnya di 1.08902 ini belum di break secara keseluruhan. Tinggal kita lihat nanti pukul 13 sampai dengan 17.00 ya Berakhirnya candle ini Apakah mampu breakout close di bawah area 1.08902 Jika money terjadi maka memungkinkan harga akan kembali lagi naik Karena trennya masih bullish Selama area 1.08246 tidak terjadi breakout Kalau ini terjadi breakout close di bawah level 1.08246 Maka tren kembali lagi bearish Tandanya seperti itu Oke okay, batas breakoutnya selanjutnya saya akan tambahin ya di posisi ini Nah di sini nih Ini nanti kita akan coba cek Kalau memang posisi candle berhasil close di atas 1.09134 Maka memungkinkan market akan menuju ke area resisten berikutnya Intinya seperti itu Oke okay? Sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jam ya Kita lihat Polanya market strukturnya seperti apa kita cek dulu Nah ini yang saya sampaikan kemarin ya Dimana kenaikan ini membentuk sebuah area compression Dan di level resisten tertingginya atau strong high nya ini Sudah menjadikan resisten kunci ya kita tandain dulu Dan resisten kunci ini uh, Yang bisa kita lihat di posisi ini karena uh, apa Range nya ya artinya range nya saya sudah mendapatkan Jadi di kisaran area yang pertama ini order block ini kan tidak ada konfirmasi yang cukup kuat Anda bisa lihat impulsi bearish ya candle hijau tapi belum sempurna belum ada konfirmasi pembentukan candle terjadi di wilayah area ini lebih tepatnya konsolidasi ya dan market bergerak bearish bahkan di sini ada bearish engulfing ini menunjukkan aktivitas dorongan yang sangat kuat ya ada impulsi bearish karena kegagalan bullish engulfing ini di posisi tadi siang ya pukul 14 sampai dengan 15.00 di sini ada terjadi kegagalan pembentukan bullish engulfing. Maka selanjutnya saya akan coba mencari area yang menurut saya memiliki potensi ya sebentar. Eh sebenarnya di area ini saat ini ya. Nah, ini ada beberapa konfirmasi saya tandain dulu sebentar. Yang pertama di sini ini adalah ketahanan terakhir untuk si buyer ya Ini ketahanan terakhir kita tandain dulu Ini adalah area order block di time frame 1 jam ya Kita tandain di posisi tersebut Itu yang pertama terus kemudian yang di atas ini Sebentar ya nah ini Ya ini posisi yang saat ini Ya sebenarnya ini posisi saat ini nih Oke okay. Kita tandain dulu posisinya Ya ini juga order block Time frame 1 jam Oke okay. Jadi ada dua ya yang memungkinkan Tapi uh, Cukup harus hati-hati karena ini ada Bearish engulfing ya harusnya dorongannya Masih sangat kuat bearish 
di posisi ini ya dan uh, polanya juga di sini udah ada area banyak area compression intinya seperti itu. Oke, okay, dengan adanya posisi seperti ini, tunggu konfirmasi ya baik di time frame 1 jam atau time frame yang lebih kecil di area ini. Ini menjadikan zona buy. Ya, yang pertama di sini ini menjadikan zona buy. Kita tandain dulu, tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi ya di zona buy ini ya. Ini zona buy pertama, yang kedua di sini, ini yang terakhir. Ketika ini gagal, berarti market kembali lagi bearish. Oke, okay, ini adalah zona buy kedua. Nah, di area tersebut. Jadi, ada dua peluang. Tinggal cari informasinya ya di area sini. Di sini berkisaran antara 1.0891 sampai dengan 1.0884. Kalau di area ini ada momentum, baik itu bullish single thing, bullish pin bar, 3 in setup di area sini, maka market akan menunjukkan kenaikannya sampai di level yang lebih tinggi yaitu area uh, resistennya ya di area resistennya di posisi 1.09652 di area ini ini target berikutnya ini yang pertama dan yang kedua di area sini ya jadi ini juga hal yang sama kalau uh, posisi sebelumnya di sini masih impulsi bearish seperti ini jangan coba-coba untuk Uh, entry posisi ya Kalau masih impulsi bearish Dorongan seller momentumnya masih sangat kuat Seperti ini Jangan dilawan Di sini pasti dia akan bergerak cukup kuat bearishnya Tapi kalau udah ada konfirmasi bullish engulfing Bullish pin bar di area sini Ataupun di area uh, Berkisaran antara 1.0895 Sampai dengan 1.08246 Maka area di sini memungkinkan Harga akan kembali lagi Bullish minimal akan menguji 50% sampai dengan area resisten kuncinya Ini gambaran saya untuk market Euro USD Oke okay? Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah GPP USD Oke okay, untuk market GPP USD ini sedikit beda ya Ini sedikit beda karena Yang pertama uh, saya melihat pembentukan candle hari Selasa ya, ini kan impulsi bullish Jelas arah pergerakannya juga masih arah bullish Dan candle yang sekarang sedang berjalan di hari Rabu ini Masih di dalam range-nya candle yang terbentuk di hari Selasa Jadi range-nya itu di kisaran 1.25.591 Sampai dengan posisi 1.24.954 Dengan batasan area, saya akan tandain di posisi ini yaitu berkisaran 1.25 sorry di sini ya di bawah maksud saya 1.25.041 itu adalah batas bawahnya. Jadi kalau candle hari ini sedang berjalan betul-betul tekanan sellernya kuat dan breakout-nya seperti ini, nah maka ada bearish engulfing muncul. Inilah konfirmasi awal adanya dorongan bearish dan kita nanti akan cek di time frame yang lebih kecil kalau dorongan sellernya kuat hingga breakout di bawah area key support maka tren akan kembali lagi bearish catatannya di situ. Jadi uh, sekarang kondisinya seperti apa? Yang pastinya kalau saya melihat dari indeks dolar tadi ada peluang adanya bullish untuk koreksi dan butuh konfirmasi di area resisten ya. Tadi kita cek di uh, indeks dolar, teman-teman silakan tonton. Jadi kita akan coba lihat untuk GBP USD ini kalau memang betul-betul ada konfirmasi uh, seller momentum ya boleh, tapi kalau trennya masih bullish lebih baik sih saran saya Follow trend, cari area buy momentum yang cukup bagus. Oke, okay? sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam ya. Kita lihat dulu time frame 4 jam. Oke, okay, di time frame 4 jam, kalau areanya memang masih cukup jauh ya. Ini adalah area compression, masih uh, rawan. Ini pasti rawan tentunya. Dan terakhir juga break dari pada posisi ini, key supportnya di area sini. Oke okay, dan terjadi bos ya terakhir kita lihat dulu Dan ini membentuk sebuah pergerakan yang tidak volatile Tapi membentuk sebuah area compression seperti itu Secara keseluruhan untuk target breakoutnya Sebentar kita akan coba cek Ya menurut saya masih sama ya di area Area ini ya masih sama di 1.24618 kalau time frame 4 jam Tapi kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil Sebentar kita lihat dulu Oke area resisten ada penolakan ya ternyata Yang kita tandain kemarin ada penolakan Sekarang coba kita cek dulu di time frame 
Satu jam Kita lihat peluangnya Oke okay, untuk time frame satu jam Oke okay, batas breakoutnya udah nggak di sini ya Kita rubah dan area yang menurut saya potensinya cukup bagus Sebentar ini saya hapus Ini menjadikan area resisten kunci Karena posisi daripada area swing terdekatnya sudah diambil ya Atau terjadi inducement area Oke okay. ya seperti ini Kalau dengan posisi yang sudah bergerak Uh, seperti ini ya Saya sih Lebih baik menunggu di area yang lebih bawah Artinya Di posisi order block di area sini Masih menjadikan acuan untuk saat ini Tapi hati-hati ini area compression ya Jadi kalau Kisaran 1.24373 Sampai dengan 1.24049 Breakout impulsif bearish Menyapu bersih ya Semua area compression di sini Hal yang paling bagus dijadikan atau acuan berikutnya adalah di sini karena ini ada area imbalance yang cukup besar ya nah di area sini nih area rally base rally ini ya, setidaknya di posisi ini bisa dijadikan acuan berikutnya di kisaran di sini nah ini ada area rally base rally oke okay? di posisi tersebut jadi uh, gambaran saya seperti itu ya tapi minimal uji dulu area sini karena range nya ini juga terbatas ya apakah ini nanti dia akan breakout kembali kalau ini di breakout kembali maka akan terjadi breakout structure dan struktur bawah akan lebih mendekati harga running kalau pergerakannya compression seperti ini sangat rawan yang pastinya saya tunggu dulu area order block 4 jam sampai dengan RBR intinya seperti itu oke okay? ini aja yang bisa saya sampaikan untuk GPP USD dan selanjutnya saya akan membahas market USD Jepang ya Oke untuk market USD Jepang yang di time frame daily ini sudah ada perubahan dorongan buyer ya Artinya sudah ada pullback Dan terakhir sudah jelas ada long legs doji ya Seperti akan terjadi pembentukan morning star Ketika candle bullish ini berhasil breakout di atas batas breakout daily 149.50 Maka di sini akan terjadi morning star dan market akan kembali lagi bullish Intinya seperti itu Sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam Kita lihat dulu Areanya ya memungkinkan ya dia akan bergerak naik uh, Sebentar Dan posisi saat ini sudah berada dalam order block time frame 1 jam Sampai dengan area time frame 4 jam di sini nih Oke okay, kita lihat dulu posisinya Ini kita tandain dulu ya ini menjadikan area key support Oke, okay, sekarang kita akan coba lihat di pergerakan terakhir ini pukul 13 sampai nanti berganti pukul 17 masih bullish. Batasan untuk uh, sebentar. Strong low-nya ini saya akan geser di sini. Ini yang menjadikan batas breakout di time frame 4 jam di sini. Ya, kalau itu di break maka udah, udah pasti uh, seller momentumnya sangat kuat. Jadi kalau ini posisinya betul-betul berhasil di breakout ya, sebentar saya rapikan juga ada nah, di sini. Breakout impulsif bearish maka dia akan bergerak turun minimal menguji area support terdekatnya. Itu dulu itu yang pertama. Dan sekarang sudah mendekati area order block time frame 4 jam ya di area sini. Tapi saya sih mengkhawatirkan karena di hari kemarin ada pembentukan long links doji dan sekarang ada sedikit konfirmasi tekanan buyers yang cukup signifikan seperti seolah-olah terjadi pullback ya itu sih uh, gambaran saya tapi sekarang coba kita cek dulu di time frame 1 jam memang masih memungkinkan market bergerak uh, kenaik naik yang cukup signifikan masih memungkinkan karena kalau kita tarik menggunakan fibonacci ya re, uh, retracement seperti ini nah lebih safe entry pertama ini saya hapus dulu ya ini sudah mendekati ini ini bisa dijadikan zona sell yang pertama di sini uh, tepat berada di area golden level ya ini ada order block kita tanda sorry zona sell oke okay. di area ini maka saya sampaikan tadi di sini tunggu konfirmasinya ya. kalau dari bearish galving bearish pin bar trin down bisa dijadikan area sell dan selanjutnya di posisi ini ini, ini juga uh, jadikan zona sel juga sama 
di sini ada order block juga kita tandain juga di sini itu dan yang terakhir di area sini nih ya di area supply ya di sini ini juga bisa jadi ada tiga sebenarnya ketahanan uh, target sell oke okay, di area situ ya jadi ini ada supply kita tandain aja ya di situ uh, tahapannya artinya gini kalau sudah mendekati order block pertama di sini masih impulsif bullish artinya belum ada konfirmasi saran saya tunggu dari tiga area ini mana dulu nanti yang membentuk bearish engulfing kalau di sini belum ada maka cek di sini dan terakhir ada di area supply gambarannya seperti itu oke okay? Dengan target ya minimal sampai mendekati area key supportnya Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa saat ini Dan semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya Dari awal sampai dengan akhir Dan cocokkan dengan trading plan masing-masing Jika mana sesuai bisa diikutin Jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin uh, Bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua Supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Sona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Sona Forex.